ஹாய் வெல்கம் டு மீன் மேன் குக்ஸ் ஐ எம் குணசேகர் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பிங்க் மேங்கோ ஷேக் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மாம்பழ சாறு ஒரு கப் மேங்கோ பல்ப் பால் ஒரு கப் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் அது கடையிலையும் கிடைக்கும் ஆஃப் கப் புளிப்பில்லாத தயிர் முக்கா கப் சக்கரை ரெண்டுலேருந்து நாலு தேக்கரண்டி டீஸ்பூன் இந்த மாம்பழம் மில்க் ஷேக் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எதனா ஒரு ஃபேன்சி கிளாஸஸ் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஈரத்தோடு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க ஸோ அதை சர்வ் பண்ணும்போது அது எப்படின்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் மாம்பழ சாறு புளிப்பில்லாத மாம்பழமாக எடுத்துக்கோங்க லைக் அல்போன்ஸா மாதிரி பால் தயிர் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் சக்கரை தேவையான அளவு பிங்க் மேங்கோ ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு மாம்பழம் வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு அல்போன்ஸா பங்குனப்பள்ளி நீலம் அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கிற பழமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் குழ குழந்தை இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இன்னும் டேஸ்டியாகவே இருக்கும் ஸோ காயா இல்லாமல் நல்ல பழமாக இருக்கிற மாம்பழம் எடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்கள் ஊரில் வந்துட்டு எது நல்லா ஸ்வீட்டாக கிடைக்குமோ அந்த மாம்பழமும் யூஸ் பண்ணலாம் புளிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா கர்டும் போடுறோம் மாம்பழமும் புளிப்பு வந்து ரொம்ப புளிப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால் நீங்கள் புளிப்பு இல்லாத மாம்பழம் எடுத்துங்க தயிர் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் தயிர் இருந்தால் பெட்டர் ரொம்ப புளிப்பு தயிர் யூஸ் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப புளிப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் வந்துட்டு நான் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு தான் ரெடிமேட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எதனாலனா ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ராபெரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு புளிப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கிறதுனால அது ஸ்மூதி வந்து நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் கலரும் நல்லாயிருக்கும் அதுலேயும் ஸ்வீட் இருக்குது உங்களுக்கு இது பண்ணி அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மாம்பழத்துலேயும் ஸ்வீட் இருக்குது அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ்லேயும் ஸ்வீட் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாம்பழம் வந்துட்டு சீசன் டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அது பல்ப் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீசரில் சின்ன சின்ன டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி மாம்பழம் மில்க் ஷேக் வந்துட்டு விதவிதமாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் பண்ணி தர முடியல ஸோ வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் மாம்பழம் சாப்பிட்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க மாம்பழம் செலக்ட் பண்ணும்போது நார் உள்ள மாம்பழம் வந்து செலக்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதை மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அடித்தா கூட உங்களுக்கு அந்த நார் நாராக வரும் ஸோ வாயிலெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் பல்ப் அதாவது நல்ல செத உள்ள மாம்பழம் மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு பல்ப்பும் வந்துட்டு ஸ்மூத்தி மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு மிக்சியில் பிளண்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்மூத்தி டெக்ஸ்டர் வரும் உங்களுக்கு ஸோ நான் முன்னாடி டிப்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இந்த மாதிரி சர்விங் கிளாஸஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் ரின்ஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆஃப் அவர் நீங்கள் வச்சுனால போதும் ரொம்ப நேரம் கிளாஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வ் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு ஆஃப் அவர் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போ வந்து எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஐஸ் ஃபார்ம் ஆன கிளாஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்து இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க சர்வ் பண்ணும்போது சென் சைட்லேருந்து கிளாஸில் படாமல் சென்டர்லேருந்து ஊற்றினீங்கன்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பிங்க் மேங்கோ ஷேக் எப்படி பண்ணாதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் மில்க் ஷேக் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்கிஸ்ட் கலரில் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிலேருந்து யாரும் உடனே வராங்கன்னு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பார்க்க அது அது அவங்க சாப்பிடணும்னு தூணும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்து அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எல்லோ கலர்லேயே கொடுப்போம் மில்க் ஷேக் தயிர் கலந்துட்டு பால் கலந்துட்டு இது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி கிரஷும் சேர்ந்து நீங்கள் கலந்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க கனடாவில் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு இது அதிகமாக சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இது கூட வேறு என்ன பழத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணலாம்ன்ற ரெசிபியும் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்ல